Trainer, uh, Mees Hilgers ontbrak vanochtend op het trainingsveld. Uh, wat is er met hem? Hij is geblesseerd. Hij uh, oh, kan morgen niet, uh, niet starten. Wat heeft hij precies? Uh, hij heeft iets met zijn, uh, met zijn lies. Je had al een uh, smalle selectie en je mist ook uh, Jury Regeert ten opzichte van, uh, van vorige week. Hoe ga je dat allemaal oplossen? Nou ja, goed, we spelen met elf man, hè? Dus uh, nee, uh, ja, we, we gaan het oplossen met hetgeen van wat we hebben. En uh, daarin uh, uh, staat er weer een evenwichtig helftal. Dus uh, we doen het met onze jongens, dus, uh, dus ik ga het uh, daarin uh, oplossen. Hoe benader je een wedstrijd waaraan je begint met een 5-1 achterstand? Uh, ik heb vandaag gezegd over eerzucht. Ik vind dat bij de lijn van de eerste helft, dat we er, uh, en toen we met elf man stonden, dat we die door willen trekken. En, uh, en daar was uh, van de week uh, op de training al te zien dat we, uh, dat we nog steeds in, uh, in goede vorm zijn. Dus uh, die lijn gaan we doortrekken. En het is inderdaad 5-1. En dat doet zeer. Een hele lelijke uitslag. Maar we gaan er alles aan doen om, uh, om dat te proberen recht te trekken. Daan, hoeveel geloven ze binnen de selectie dat jullie uh, de groepsfase nog kunnen halen? Uh, nou, we hebben het er wel over. En uh, we brengen steeds het voorbeeld van uh, Barcelona tegen Paris Saint-Germain op. Dat is een uh, mega comeback was dat een paar jaar geleden. Dus het is zeker nog, uh, nog zeker geloof. Maar het gaat er met name om dat we gewoon willen laten zien dat wij met elf man uh, dit Vinnerbadje kunnen aanpakken. Wat hebben jullie geleerd van uh, de uitwedstrijd tegen Vinnerbadje? Dat, uh, dat wij nog wel uh, wat uh, beter moeten communiceren en beter moeten samenwerken als we met een man minder uh, te komen te staan. En uh, dat wij uh, ook wel iets over onszelf hebben geleerd dat we gewoon echt... Uh, met die ambiance tegen een uh, veel grotere club dan wij. Gewoon, uh, als wij blijven voetballen, gewoon echt goed kunnen spelen en goed mee kunnen komen. Dus twee uh, goed dingen en een slecht ding over onszelf geleerd. Hun uh, linksback Cardioglu is uh, geblesseerd. Dus je krijgt waarschijnlijk uh, veel te maken met Jalen Oosterwolde. Hoe kijk je uit naar die duels? Ja, ik had, hem, uh, ik had eigenlijk verwacht dat hij vorige week al op linksback zou spelen. Maar uh, toen stond hij links frontaal. Maar vind ik wel mooi. Ik heb altijd uh, in de trainingen vroeger bij hem, tegenover hem gestaan... Uh, ik speelde altijd samen met hem in de jeugd, dus uh, kijkt er wel erg naar uit. Ik weet een beetje wat zijn uh, zwakte punten zijn, dus uh, dat uh, zal wel een mooi duel worden. Je hebt een week lang de tijd gehad om je op deze wedstrijd voor te bereiden. 5-1 natuurlijk uh, de vorige uitslag. Is dat dan lekker dat je een week lang de tijd hebt om je op deze wedstrijd voor te bereiden? Of juist niet? Nou, uh, gezien de, 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 de pijntjes wel. Uh, maar uiteindelijk het mogen het duidelijk zijn op het moment dat je... Uh, en dan refereer ik gewoon constant. Uh, ik hoorde elke keer de 5-1. Uh, dat is duidelijk. Maar ik wil gewoon elke keer hebben over onze eerste helft. Uh, hoe goed we kunnen voetballen met elkaar. En dat, er, dat we ook gewoon als een team spelen. Wil je natuurlijk wel zo snel mogelijk uh, de volgende wedstrijd weer, uh, weer spelen. Hè, om dat weer uh, recht te trekken. Dus wat dat betreft uh, 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 heeft het wel... Uh, hebben we het in ieder geval kunnen verwerken. We hebben het goed kunnen bespreken met elkaar. We hebben daar uh, goed op kunnen trainen. En, uh, maar goed, uiteindelijk uh, is dat niet gebeurd. En uh, wij zijn voorbereid tot, uh, uh, tot morgen. Ja, dan uh, over die eerste helft van vorige week. Ja, hebben ze dat wel goed vast kunnen houden, die eerste helft? Los van dan die tweede helft die daar achteraan is gekomen. Maar uh, ja, die flow hebben ze die wel een beetje weer op kunnen pakken na, uh, na de nederlaag vorige week? Nou ja, goed, je, je bespreekt natuurlijk altijd de wedstrijd na. Hè? En we waren ook nog een paar dagen hebben we, uh, rust gehad, omdat het natuurlijk uh, een vliegreis is. Uh, dus we zijn maandag weer be begonnen. En dan, uh, uh, ja, dan evalueer je en dan reflecteer je aan alles. En, uh, en dat hebben we ook gedaan. En dan uh, is voor mij altijd de graadmeter van wat mijn jongens laten zien op het veld en uh, op de trainingen. En dat is uh, vol, uh, vol vreugde, um, geloof. Uh, en, en plezier in het voetballen. En dat is waar, waar wij voor staan. En uh, dat proberen we dus morgen ook uh, weer te laten zien. Eerst de helft vasthouden. Heb je dan nog een andere Houdini act die je uit de hoogte gaat toveren? Waarmee je gaat verrassen morgen ten opzichte van uh, vorige week? Mm, nou, uh, dat proberen we natuurlijk wel. Hè. Uh, ik kan dat nu wel vertellen, maar dan uh, maak ik de tegenstander uh, wat wijzer. Hè. Maar, uh, maar je hebt wel iets. Nou, we, we, we proberen wel iets natuurlijk. Uh, maar het mogen duidelijk zijn wat ik net al aan heb gegeven. We proberen die lijn van de eerste helft gewoon door te trekken. Omdat we daar, daar hebben we geloof in. Uh, dat kunnen we goed dus uh, in de manier van voetballen. 
En uh, nu een zaak dat wij met elf man blijven staan. En uh, uiteindelijk uh, aan iedereen laten zien dat we mee kunnen op, op dit niveau. Ik las bij VI dat jullie uh, rond zijn met uh, Mitchell van Bergen. Die, dat er alleen nog een medische keuring moet komen. Wat kan je daarover vertellen? Dat uh, Mitchell een aanvaller is en dat ik met hem gewerkt heb. En dat hij, uh, dat hij een profiel heeft zeg maar, wat, wij, uh, wat we missen. Uh, diepte. Uh, maar goed, nogmaals, uh, het is nog niet 100 procent, want uh, er wordt nog gekeurd. En, uh, maar goed, dus dat is iemand wie we, wie we erbij krijgen. Ja. En ik, uh, ik ken hem. Wat staat je het meest van hem bij toen je met hem samen hebt gewerkt, met uh, Van Bergen? Nou goed, hij is uh, hoekig. Hè? Hij, kan, uh, hij heeft uh, lengte, dus een individuele actie met, met snelheid. En, uh, kijk, de laatste twee jaar heb ik hem, uh, ben ik hem, uit, hem uit het oog verloren. Uh, dus heeft hij ook weinig gespeeld. Dus, uh, maar goed, uiteindelijk uh, we zijn we op zoek naar, uh, naar spelers die uh, wie een bepaalde wapen hebben, wie ons, uh, 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 wie ons kunnen aanvullen in de manier van voetballen. Uh, uh, en ik denk dat, dat, dat hij dat kan. Uh, alleen nogmaals, hij is uh, uh, al een aantal jaren weg uit mijn. Uh, zeg maar, dat ik hem niet heb zien voetballen. Dus hij zou uh, uh, ze weer moeten bewijzen. Vanavond uh, dient er opnieuw een uh, arbitragezaak van Karel Eiting. Verwacht je nog dat hij deze kant op komt? <laughs> ja. Uh. Ik kan zeggen van uh, hoop of wat dan ook. Ja, ik, ik val daar natuurlijk. Uh, en ik, uh, ik zou het... Uh, en als je het hebt over karakter, zeg maar, uh, waar we ook naar kijken. Uh, en het, ook met, met name de manier, manier van, uh, van voetballen. Uh, ja, ja zou, het, uh, zou het goed zijn dat hij die, dat die komt. Alleen ja, ik, ik weet niet hoe ze dat ontwikkelt. En uh, ik wacht uh, af. Maar je wilt hem heel graag? Uh, we hebben met hem gesproken en uh, ik denk dat hij uh, ook prima bij ons uh, zou passen. Naast Hilgers ontbrak ook Joshua Brinet op de training. Is dat nog steeds vanwege een blessure of spelen daar ook andere zaken wellicht toch nog een transfer die op komst is? Uh, hij is geblesseerd. Uh, als het goed is uh, uh, wordt hij getest. En, uh, ik heb hem vanochtend nog wel even gesproken. Uh, wij wilden proberen om te kijken van dat hij uh, nog bij de wedstrijdselectie zou komen. Maar ik, ik moet eerlijk zeggen, die kans die acht ik klein in. Verwacht jij nog wel dat hij gaat vertrekken? Uh, dat verwacht ik wel. Ja. Dus uh, kijk, weet je, uh, uh, hij heeft een vertrekwens. En uh, nogmaals, uh, uh, hij heeft in het vorige jaar natuurlijk al een voortreffelijk jaar gehad. Dus ik verwacht wel dat hij vertrekt. Ja, die wedstrijd vorige week na jullie uh, succesvolle seizoenstart was dat de eerste keer dat jullie als team ook met meteen een fixe uh, ja, teleurstelling te maken kregen. Hoe vind jij dat jouw team daarop gereageerd heeft. Heb jij ook weer wat geleerd daarin van jouw jongens? Ja, zeker. Ik denk dat je altijd leert hè, als je goed reflecteert naar jezelf. Ik denk dat, dat iedereen dat moet doen, vind ik. Uh, 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 leer je altijd uh, uh, van hoe ga je om met tegenslag? Wat gebeurt er in zo'n wedstrijd? Uh, uh, je leert dan ook de karakters kennen. Hè. Op het moment dat er een tegengoal of er gebeurt iets, dan leer je de ware aard van spelers en in dit geval van mensen kennen. En ook van jezelf natuurlijk. Hè. En uh, Nee, dat uh, was een uh, goede, goed leermoment. Dat was mooi. En niet mooi dat we verloren hebben, maar wel goed om daar naar te kijken, laat ik het zo zeggen. Dus zij reageerde daar wel op een goede manier op, zeg ja, maar. Ja, zeker. Maar goed, volgens mij heb ik dat net gezegd. Als ik, uh, mijn referentiekaders zijn mijn trainingen. En als ik daar uh, plezier zie, in die zin van, we hebben het goed afgesloten, we hebben het geëvalueerd, we hebben uh, een nabespreking erop gehad en je... Dan, dan moet je ook weer door. Weet je? En dan moet je ook weer kijken van, hey, uh, van hoe kunnen we uh, de wedstrijd weer aanvliegen. Hoe kunnen we het maximale weer uit de wedstrijd halen. Dus in andere woorden, van hoe kunnen we vinden dat je het weer zo lastig mogelijk maken. En in ieder geval daarvan te winnen. Daan, de trainer uh, zei net, ja, zonder natuurlijk onze wijze te maken en daarmee ook de tegenstander wijze te maken. Dat hij nog wel een verrassing in petto heeft morgen. Dat weten jullie als team, weten jullie daar natuurlijk al van. Um, is het verrassend, vind jij? Ja... Of, dat, uh, dat zul je morgen wel zien of het echt verrassend is. Maar ja, het, is, het is wel iets uh, wat we gaan proberen. Maar we moeten gewoon zorgen dat we die... Uh, voor het grootste gedeelte zal er niet echt heel veel verrassingen zitten. We willen gewoon die eerste helft doortrekken. En vanuit daar gewoon laten zien dat we hier in de golfsvesten misschien nog wel beter zijn dan vorige week de eerste helft. En uh, ja, dat is het belangrijkste voor ons. 
In hoeverre hebben jullie het als spelers onderling ook over? Dat ja, je weet gewoon, je moet, als je nog wat wil, moet je uh, veel scoren. En dan dus ook het liefst waarschijnlijk snel scoren. Maar dat je ook weer niet te, ja, als een kip zonder kop naar voren gaat. Uh, ja, hoe praten jullie daarover? Nou ja, dus je moet daar een beetje een balans in vinden natuurlijk. Uh, je wil graag gewoon snel scoren. Zorgen dat bij hem wat uh, gaat piepen en kraken. Maar ja, wat je zegt, niet te snel naar voren rennen. Want zij hebben natuurlijk ook wel gewoon uh, gevaarlijke... Spelers die daar eventueel gebruik van kunnen maken. Maar ja, we, hebben, we hebben er veel goed op getraind om te zorgen dat, uh, dat, uh, dat we de restverdediging en dat soort dingen, dat soort zaken goed op orde hebben. Jozef, is uh, Mees een, alleen een probleem voor morgenavond of is dat ook al richting zondag? Uh... Uh, ja, er moet, ja, moet nog een MRI worden gemaakt. Of tenminste, of dat is gemaakt. Ik, ik weet daar het fijne nog niet van, in ieder geval wel dat hij uh, morgen aanwezig is. Dus ik kan jou daar niet uh, echt een antwoord op geven. Maar Lies, het kan ook maar zo zijn dat hij zondag er niet bij is. Mm-hmm. Uh, Daan, vorig jaar stond je tegen bij Fiorentina stond je op het veld in de eerste helft. Hè? En nu stond je bij Fenerbahce op het veld. Zit, zit er wel een groot verschil tussen voor je gevoel in, tussen die twee wedstrijden? Dat je een jaar verder bent dat jullie daar, ondanks dat je vijf in verliest, hè? dat je daar toch wel van geleerd hebt dat je wel goed begint. Bijvoorbeeld in zo'n ambiance. Ja, voor mezelf al helemaal. En uh, als team denk ik ook. Want uh, ja, bij Fiorentina begonnen we echt slecht als team. En uh, lieten we eigenlijk om voor ons heen lopen. En uh, ja, een beetje echt als uh, jongetjes gespeeld. En als ik dan voor mezelf spreek, was ik daar ook echt een heel groot onderdeel van. Ik speelde gewoon echt niet goed. Een beetje misschien onder de indruk van de echte, voor het eerst echt zo'n internationale tegenstander spelen of iets. Maar dat zijn geen excuses. Maar ik vond dat wij hier... Uh, tegen Vinder Badje echt wel gewoon met vertrouwen speelde. We durfden gewoon uh, de man in te spelen in de as. Had misschien nog wel vaker gekund, maar we lieten wel zien uh, dat we echt konden voetballen en dat we kansen konden creë- creëren tegen een, uh, een club die uh, vele malen groter is dan wij. En uh, met zo'n ambiance daar, dan uh, moet ik wel zeggen dat wij wel echt stappen in, uh, sta- goede stappen hebben gemaakt daarin, uh, in dat opzicht. Hoe lang blijft zoiets in, in, in jullie hoofd zitten? Want jij was toch ook nog met je broertje, hè? je woont samen thuis, thuis nog. En dan ja, ga je er met 5-1 ga je er af en dan krijg je zo'n tweede helft. Uh, uh, wat, wat overheerst dan in zo'n weekend? Van het gevoel van die eerste helft of toch echt wel die enorme dompen dat, het nog de hele tijd, uh, dat je het de hele dag over gehad hebt met z'n tweeën? Nou, als ik, ik, voor mij persoonlijk echt die dompen. Uh, met, voor mijn broertje ook. Veel over gehad afgelopen weekend. Uh, want ja. Het is overheerst gewoon het gevoel dat, dat er echt iets te halen viel. En dat het toen echt uh, voor een groot deel uit onze handen is geglipt. En ja, dat, dat kan dat gevoel van de eerste helft in de eerste paar dagen daarna kan daar niet, uh, kan daar niet tegenop. Tegen die teleurstelling over, die 5-1, uh, over het 5-1 verlies. Dat is, uh, ja, dat is voor mij, uh, dat is voor mij niet, uh, was niet top om uh, die dagen daarna over die 5-1 na te denken. Maar ja. Uh, zo snel kan het gaan hè? van euforie tegen Zwolle naar dit. Hè? Zo, zo hard is het soms. Ook in ja, de leerschool. En zeker, het is andere, natuurlijk hele andere tegenstander. Maar met name ging het er gewoon om dat wij in de eerste helft wel gewoon goed speelden. En dat je voelt dat hij iets te halen valt. En dat je uiteindelijk met 5-1 verliest. Dan overheerst gewoon die eerste paar dagen echt dat gevoel van dat, het, uh, dat je echt heel erg teleurgesteld bent. Even terug naar, naar de trainer of de, de laatste dagen van de transfermarkt. Um... Heb je dan de afgelopen dagen nog een keer met de vuist op de tafel geslagen van... er moet echt wat bij of blijf je rustig? Nou, ik, ik wil niet zeggen dat ik met de vuist op de tafel sla. En ik, uh, ik, ik blijf ook wel rustig, maar ik heb gewoon geloof in dat het uh, gewoon goed gaat komen. Dus uh, ik ga er gewoon vanuit dat er, uh, dat er, uh, dat er wat spelers bij komen. Maar ik heb net al uh, wat uh, namen gehoord. Dus, uh, <laughs> maar w- w- wat wil de trainer nog graag? En dat wil niet zeggen dat het altijd gerealiseerd wordt, maar... Nee, ja, goed. Weet je, ik, ik denk dat ik dat beter intern kan houden, weet je. Ik, als ik nu uh, allerlei uh, namen ga noemen, ik denk, uh, wat brengt mij dat, weet je. Uh, ik, ik ga er vanuit, dat, uh, of ga er vanuit, ik weet zeker dat Arnold en, en Jan drukdoende zijn om, uh, om onze elftal uh, te versterken. Maar ben je aanvallend wel klaar, denk je? Um, uh, dat denk ik wel. 